Representanten Karin Andersen holdt et piskende innlegg over Høyre som det er all grunn til å svare på. Hun hevder i sitt innlegg at Høyre bruker pisk for å få fattige og folk som er på uføretrygd tilbake igjen i arbeid. Og da må jeg spørre, president, hvilke forslag i Høyre sitt alternative statsbudsjett er det Karin Andersen tenker på når hun da åpenbart prøver å skape et inntrykk av at Høyre i sitt forslag foreslår en reduksjon i de sosiale ytelsene for at folk skal komme tilbake til arbeid? Jeg klarer i hvert fall, president, ikke å finne ett eneste sånn et forslag, og det hadde vært en fordel for debatten om Karin Andersen redgjorde for hvilke forslag hun ville ha. For hvis det er sånn at når Høyre foreslår de samme sosiale ytelsene som regjeringen, så bruker vi pisk, mens når regjeringen selv foreslår det, så er det ikke pisk. Og hvis det er debatten om uføretrygd, hva representanten tenker på, så oppfatter jeg at dere er i en situasjon der Høyre nettopp diskuterer med regjeringen, som Karin Andersen er en del av, på hvordan vi kan gjøre endringer i uføretrygdordningen, slik at det skal bli lettere for uføretrygdet å jobbe for de som har muligheten til det. Det kan vel umulig være pisk å foreslå den type tiltak. Og så trekker Karin Andersen frem vårt forslag om å kutte i det statlige barnevernsbyråkratiet og fremstille det som en reduksjon i barnevernet. Det er feil, president. Høyre foreslår å flytte flinke barnevernsfagfolk som det statlige barnevernet har sykt fra kommunene inn i et byråkrati, tilbake i kommunene, slik at de jobber med de barna som faktisk trenger flinke fagfolk rundt seg i en vanskelig situasjon. Og så har representanten også frekkhetens nådegave til å snakke om de syke som en må hjelpe tilbake igjen i arbeid. Når regjeringspartiene i en debatt som vi nå skal ha senere, faktisk kommer det å gå imot barnevernet, en samlet opposisjon sitt krav om at nettopp pasienter som er syke syke, pasienter som er rusavhengige og pasienter som er kronisk syke, skal prioriteres foran andre pasienter i vårt helsevesen. Det går altså de rødgrønne partiene imot, og så har da representanten Karin Andersen frekkhetens nåvegaven til nærmest stemple Høyre som et usosialt parti. Nei, president, det innlegget fra Karin Andersen er typisk et innlegg fra henne som viser at hun har redusert sosialpolitikken til en misunnelsespolitikk, der det er viktigere å straffe de som jobber mye, enn å faktisk gjøre det som hjelper for å hjelpe fattige tilbake igjen i arbeid.